നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ് എസ് സി സി ജി എൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെഷനിൽ നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതും എസ് എസ് സി സി ജി എൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സി ജി എൽ എക്സാംസിൻ്റെ ഫിസിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ടോപ്പിക് ഏതാണ് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഫിസിക്സ് ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഏത് ടോപ്പിക്കിനാണ് പ്രാധാന്യം കൂടിയത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സി ജി എൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു മറ്റൊന്നാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് സി ജി എൽ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ സി എച്ച് എസ് എല്ലിനും എം ടി എസിനും യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു അതുപോലെ സി ജി എല്ലിന് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടൊരു ഏരിയയാണ് ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഡിസ്കവറീസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടു അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എഫക്ട് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭാഗവും ആ സി ജി എല്ലിൻ്റെ പരീക്ഷകൾക്ക് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടു ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് ലെവൽ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട ടോപ്പിക്സുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്സ് അതുപോലെ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസിൽ തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഡിസ്കവറീസ് ആൻഡ് ഇൻവെൻഷൻ്റെ എസ് എസ് സിയുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം വീണ്ടും നമ്മൾ റീ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു ഐ ക്യാൻ ബി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ഇത് ഹ്യൂമൻ ഐയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിക്സിനകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ണിലേക്ക് കടക്കുന്ന ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഐയുടെ ഏതൊരു ഭാഗമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം റൈറ്റ് ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വരുന്നു പ്യൂഫിൽ ആണ് ആ ഐയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്യൂപ്പിൾ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആൻ അൺനോൺ സോഴ്സ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സോഴ്സ് അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഏറ്റ ഏതാണ് അമീറ്റർ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ കാലിപ്പേഴ്സ് അല്ല കാലിപ്പേഴ്സ് ഗേജ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാലിപ്പേഴ്സ് ഡയനാമോ മീറ്ററും അല്ല എന്നറിയാം റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോട്ടോ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തോളുക ഇൻറ്
സൺറൈസിൻ്റെ സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ സൺസെറ്റിൻ്റെ സമയത്തും മൗണ്ടൈൻസിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ മുകൾ വശത്ത് ഒരു അതിൻ്റെയൊക്കെ ഷെയ്ഡിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വെളിയിൽ ഒരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ റോസ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ ലൈറ്റ് പോലെ ഒരു ഒരു ഗ്ലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്ത് ഫിനോമിനൻ ഈ ഫിനോമിനൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഒത്തിരി കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിലും എക്സാമിന് ഇതിന് മുമ്പും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് ആൽപ്പൻ ഗ്ലോ ആൽപ്പൻ ഗ്ലോ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ ടേം ഓർത്തുള്ളൂ ആൽപ്പൻ ഗ്ലോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് മൗണ്ടൈൻ ടോപ്സ് അക്വയർ എ റോസി ഓർ ഓറഞ്ച് ഹ്യൂ അറൗണ്ട് ദ സൺറൈസ് ആൻഡ് സൺസെറ്റ് അതായത് മൗണ്ടൈൻ ടോപ്സ് റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് കളർ സൺറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സൺസെറ്റ് സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫിനോമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽപ്പൻ ഗ്ലോ ഇതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്കാച്ചറിങ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം സ്കാച്ചറിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്കാച്ചറിങ്ങിന് കാരണമാണ് ഈ ഒരു ആൽപ്പൻ ഗ്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആൽപ്പൻ ഗ്ലോ ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ആൽപ്പൻ ഗ്ലോ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് സ്കാച്ചറിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് ഓർത്തുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് എമിറ്റഡ് ബൈ ദ സൺ സൺ ലൈറ്റ് ഏത് കളർ ആണെന്നാണ് ചോദ്യം യെല്ലോ ആണോ ഓറഞ്ച് ആണോ റെഡ് ആണോ വൈറ്റ് ആണോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സൺലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എല്ലാ കളേഴ്സും ചേരുന്നതാണ് വൈറ്റ് വയലറ്റ് ഇൻഡിഗോ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ കൺസ്റ്റുവൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ഐസക് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു മിറേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് അറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു ഈച്ച് അതർ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചരിവിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് മിറേഴ്സ് ഇത് രണ്ട് മിറേഴ്സ് ആണെന്ന് കരുതുക രണ്ട് മിറേഴ്സ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഇമേ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചാൽ അത് ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന ഇമേജുകളുടെ എണ്ണമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ഇമേജാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ചരിവിൽ രണ്ട് മിറേഴ്സ് വെച്ചാൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജുകളുടെ എണ്ണം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എസ് എസ് സിയുടെയും ആർ ആർ ബിയുടെ എക്സാംസിന് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു മിറേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തീറ്റ തീറ്റ ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുന്നൂറ്റി അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ സോറി തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഈ കേസിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ തീറ്റ ആംഗിളിൽ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് മിറേഴ്സിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൻ്റെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പം അറിയാത്തൊരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ നമ്പർ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ബൈ ടു മിറേഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻ ദറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഉത്തരം നമുക്ക് നോക്കാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത് നമ്മുടെ തീറ്റ നൂറ്റി ഇരുപത് ആണ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എത്ര വരും നൂറ്റി ഇരുപത് ആ മൂന്ന് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു രണ്ട് ഇമേജസ് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ശരി ഉത്തരം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അതേ അതിനോട് അടു അടുപ്പിച്ച് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം റൈറ്റ് ആൻസർ കാനഡ ബാൾസം ആണ് കാനഡ ബാൾസം എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ക്രൗൺ ഗ്ലാസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൗൺ ഗ്ലാസ് അതിൻ്റെ അതേ ക്രൗൺ ഗ്ലാസിൻ്റെ അതേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഏകദേശം അതേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്
സമ്മർ ടൈംസിൽ കൂടാനുള്ള കാരണം അത് സ്റ്റീൽ മെറ്റീരിയൽസുമായിട്ടൊക്കെ വെച്ചുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് ഇഞ്ചസ് വരെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂടാറുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഉള്ള ഹൈറ്റിനേക്കാളും സെവൻ ഇഞ്ചസ് വരെയൊക്കെ ഹൈറ്റ് കൂടാറുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഈഫിൾ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റുകൾ സമ്മർ ടൈമിൽ കൂടാൻ ഉള്ള കാരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൂ ഫൗണ്ടഡ് ആൻഡ് നെയിംഡ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം നെയിം ചെയ്തത് ആരാണ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നാല് പേരുകൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ മൈക്കിൾ ഫാരഡ് ശരി ഉത്തരമാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡ് അല്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് സോറി സോറി മൈക്കിൾ ഫാരഡ അല്ല ഇലക് മൈക്കിൾ ഫാരഡയുടെ പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മെയിനായിട്ടും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് മൈക്കിൾ ഫാരഡയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ഇതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ എന്ന പേരായിരിക്കും അവർ ഫുൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ അദ്ദേഹവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തിയറി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആൾ ജെയിംസ് ക്ലാർക്ക് മാക്സ്വെൽ ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് തിയറി അതുപോലെ ഹാൻസ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റാഡ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹവും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് തന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ലൈറ്റുമായി ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും നമ്മളുള്ള ബന്ധവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം അതിൽ വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്ന ആൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഫൗണ്ടഡ് ആൻഡ് നെയിംഡ് എന്നെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നെയിം ചെയ്ത ആളുടെ പേരാണ് ആൻഡ്രി മേരി ആംപിയർ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസത്തെ ആ നെയിം കൊടുത്തതും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന പേരാണ് ആൻഡ്രി മേരി ആംപിയർ നമ്മൾ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രി മേരി ആംപിയർ ആണ് ഫൗണ്ടഡ് ആൻഡ് നെയിംഡ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ്രി മേരി ആംപിയർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റേറ്റിംഗ് ഫോർ എ ഫ്യൂസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഒരു ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് ആണോ കറണ്ട് ആണോ പവർ ആണോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ആ റേറ്റിംഗ് റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു മിനിമം ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂവിൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് അതിലൂടെ കടന്നു വന്നാൽ ആ ഫ്യൂസ് ബ്രേക്ക് ആവും അതാണ് റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം കറണ്ടിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഒരു ഫ്യൂസിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡാഷ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഏരിയ ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ടാക്സ് ഇത് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കരുതാം അപ്പോൾ ഹൂക്സ് ലോ ഉണ്ട് പാസ്കൽസ് ലോ ഉണ്ട് സ്റ്റെഫാൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ ഉണ്ട് ന്യൂട്ടൻസ് ലോ ഉണ്ട് ഈ ലോ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ പ്രഷറുമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉള്ള ലോ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പാസ്കൽസ് ലോ തന്നെയാണ് പ്രഷറുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൃത്യമായി അക്കോർഡിംഗ് ടു പാസ്കൽസ് ലോ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഏരിയ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ആക്സ് ഇതും ഇതിൻ്റെ പാസ്കൽസ് ലോയുടെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എനർജി ഡിവ ഡെറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് എർത്തിൻ്റെ ഹീറ്റിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എനർജിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജിയോ തെർമലാണോ സോളാർ എനർജി ആണോ ബയോഗ്യാസ് ആണോ ടൈഡൽ എനർജി ആണോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ജിയോ തെർമൽ അല്ലേ ആ പേര് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ജിയോ ജിയോ മീൻസ് എർത്ത് തെർമൽ മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ജിയോ തെർമൽ എനർജിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സി ജി എൻ്റെ എക്സാമിൽ ചോദിച്ചതാണ് ഡാഷ് റിസീവ്ഡ് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് വൺ ഫോർ ഹിസ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് എക്സറേസ് എല്ലാവർക്
mile is equal to ah or nautical mile ennu parayunnathu etra meter aanu nanu question or nautical mile ariyatha or note edula 1852 meter aanu or nautical mile or nautical mile ennu kettal 1852 meter aanu okay adutha question like vera one horse power is equal to approximately dash watts idu ഇതെല്ലാം യൂണിറ്റ്സ് മെഷർമെന്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഹോസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇത് സി ജി എൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് ചോദിച്ചാണെന്ന് ഓർക്കണം അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് വോട്ടാണ് ഒരു ഹോസ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് ഇസ് മൈനസ് ടു ഡി ഡയോപ്റ്റർ 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 ആണ് ലെൻസിന്റെ പവർ എന്ന് നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണ് ഹിയർ ഡി സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഡിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഡി എന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡി ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർക്കുക അപ്പോൾ പവർ ഓഫ് എ ലെൻസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഡയോപ്റ്റർ എന്ന് ഓർക്കും ഡയോപ്റ്റർ ഇത് മൈനസ് ടു ഡയോപ്റ്റർ അല്ലേ മൈനസ് ടു ഡയോപ്റ്റർ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ഡയോപ്റ്റർ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പം മൈനസ് കണ്ടു അല്ലേ ഇവിടെ മൈനസ് കണ്ടു മൈനസ് വാല്യൂ പവർ മൈനസ് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ്സും നിങ്ങൾ ചില സമയത്ത് കാണും അപ്പം മൈനസ് ടു പവർ ഉള്ളത് ഏത് ലെൻസിനാണ് ഏത് ലെൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ കോൺഗേവ് ഉണ്ട് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺഗേവ് ലെൻസ് ഉണ്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് തരം ലെൻസ് ആണിതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടത് കോൺഗേവ് ലെൻസിനാണോ കോൺവെക്സ് ലെൻസിനാണോ ആ പവർ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെൻസിൻ്റെ പവർ ആണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്തോളുക കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവും കോൺകേവ് ലെൻസിൻ്റെ പവർ നെഗറ്റീവുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ലെൻസ് ആണ് എന്തൊരു ലെൻസ് ആണ് ആ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അല്ലേ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് ഇൻകറക്റ്റ് ഇതിൽ തെറ്റായ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രാസ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് സിങ്ക് ആൻഡ് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പർ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ രണ്ട് ഇവോപ്പറേഷൻ കോസസ് കൂളിംഗ് അതും ശരിയാണ് ദ മെഷറബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ഇൻ മീറ്റർ ശരിയാണോ പ്രഷറിൻ്റെ മെഷറബിൾ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണോ അത് തെറ്റാണെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ തെറ്റാണ് മാറ്റർ ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സോ സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാ മാറ്ററും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തെറ്റായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിനകത്ത് തെറ്റ് മെഷറബിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ഇൻ മീറ്റർ തെറ്റാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ശരി ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടോർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടോർ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആണോ പ്രഷറിൻ്റെ ആണോ പവറിൻ്റെ ആണോ എനർജിയുടെ ആണോ ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൊറിസെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ടോർ 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 എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടോർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ പ്രഷർ അതായത് വൺ ടോറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് ടൈംസ് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് മടങ്ങുള്ളൊരു വാല്യൂ ആണ് ഒരു ടൊറീസെല്ലി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടോർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ഫിനോമിനൻ ഇൻ വിച്ച് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് ആസ്ട്രോണമി വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് ദ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ ടു ഓർ മോർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി വെൻ ലൈറ്റ് സോഴ്സസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫിനോമിനൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ടേംസ് ഈ ഒരു കീ ടേംസ് ഓർത്തുകൊള്ളുക നെയിം ഓഫ് ഫിനോമിന ഫിനോമിന ഓഫ് ഇൻ വിച്ച് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസ് ഇൻ